எல்லாருடைய சிவனை போற்றி எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி நட்பவி 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 அதாவது ஜோதிடரை எப்படி அணுக வேண்டும் ஜோதிடம் பார்க்கறதற்கு எப்படி செல்ல வேண்டும் இது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரிகிறது இல்லை மெயினாக இந்த கான்செப்டுங்கிறது வந்து ரொம்ப சிம்பிளானது நீங்கள் ஒரு ஆலயத்திற்கு செல்லும் பொழுது அதுக்கே இன்றைக்கி வந்து எப்படி போகணுன்னு தெரியல கையை வீசிட்டு போய் அப்படியே ஒரு நூறுரூவா டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு சாமியை கும்பிட்டுட்டு பிரசாதத்தை வாங்கிட்டு அப்படி நம்ம ஓடி வந்துடுற மாதிரியான இது தான் இருக்குது முதலில் ஒரு ஜோதிடரை அணுகுகிறதாக இருந்தால் நீங்கள் அங்கே போகிறீங்க அப்பாயின்மெண்ட்ஸ்லாம் வாங்கிட்டீங்க இல்லை எப்படியோ நேரடியாக போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வெறுங்கையை வீசிட்டு போவாதீங்க நீங்கள் போகும்போது குறைந்தபட்சம் நீங்கள் வந்து வெத்தலை பாக்கு பழம் இது கண்டிப்பாக எடுத்து செல்ல வேண்டும் ஏன்னா வெத்தலைங்கிறது தாம்பூலம் பாக்குங்கிறது மிக முக்கியமான அம்சம் அந்த வெத்தலையும் பாக்கும் சேர்ந்தது தான் வந்து வாழ்க்கையே பழம் என்பது இனிப்பாக இருக்க வேண்டும் இனிப்பான செய்திகளை அவர் நமக்கு சொல்ல வேண்டும் வெறுங்கையை வீசிட்டு போற எல்லாருக்குமே அவர்கள் வந்து விரக்தி வேதனை மன நிம்மதி இல்லாமல் கடன் பிரச்சனை இந்த பிரச்சனை அந்த பிரச்சனை கணவன் மனைவி பிரச்சனைன்னு ஏகப்பட்ட பிரச்சனையில இருப்பாங்க ஏன்னா வந்து தாம்புல பிரசனத்திற்கு அல்லது பிரசனத்திற்குன்னு இந்தந்த பொருட்களை வந்து வைத்து தான் நீங்கள் பிரசனமே கேட்க வேண்டும் என்று ஒரு பெரிய ரூலே இருக்கு அந்த காலகட்டத்துலலாம் அப்படி தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அரசர்கள் காலத்தில் ஜோதிடர்களுக்கென்று ஒரு தனி மரியாதை உண்டு அங்கீகாரம் உண்டு அவர்கள் வந்து அரசவையில் மிக முக்கிய ஒரு அமைச்சர் பதவியில் ஒரு ஜோதிடர் கண்டிப்பாக இருப்பார் ஒரு மந்திரியாக இருந்தால் அவருக்கு ஜோதிடம் தெரிந்திருக்க வேண்டும் இல்லை ஜோதிடரவே ஒரு வந்து ஒரு மந்திரியாக வச்சுருப்பாங்க இன்னைக்கு ஜோதிடம் அப்படின்னா வந்து ஒரு ப்ராடு அவன் வந்து குலைக்கிறதுக்குன்னு என்ன வேணா பண்ணுவான் ஒரு சில பேர் செய்கிறதுனால ஒட்டுமொத்த ஜோதிடர்களுக்கான ஒரு கெட்ட பெயர் வந்துடுச்சு ஏன் அப்படின்னா புதன் புதன் என்றால் வறுமை என்றும் அர்த்தம் ஜோதிடம் பார்ப்பவர்கள் எல்லாருமே வந்து கோடீஸ்வரனோ அல்லது லட்சாதிபதியோ அல்லது நிறைய வந்து பணம் சம்பாதிச்சிட்டோ அவங்க வந்து அந்த தொழிலை செய்யலை அது ஒரு கர்ம தொழில் கர்மம்னா என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து உங்கள் கட்டத்தை பார்த்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு பிரச்சனையை வந்து அவங்க சால்வ் பண்ணுறதுனால அந்த பிரச்சனையை சரி பண்ணுறதுக்கான விஷயத்தை அவங்க பண்ணுறதுனால உங்கள் கர்மால கொஞ்சம் அவங்களுக்கு போகும் அதை நீங்கள் சும்மா கேட்டால் அவங்க கர்மா உங்களுக்கு வரும் அவன் அந்த ஜோதிடரோ அந்த அந்த ஜோதிடம் பார்க்குற அம்மாவோ அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையில் ஒரு சதவீதம் உங்களுக்கு வந்துடும் நீங்கள் இலவசமாக கேட்கப்படக்கூடிய எல்லா விஷயத்திற்கும் அதே மாதிரி பொதுவான இடத்தில் பொதுவாக ஒரு ஒரு முகநூலாகட்டும் அல்லது சமூக வலைத்தளமாக மட்டும் அல்லது ஹலோ ஆப் ஆகட்டும் அல்லது யூடியூப் ஆகட்டும் அதில் போய் உங்கள் பிரச்சனையை வந்து போட்டு 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 எனக்கு இந்த பிரச்சனை அந்த பிரச்சனை தனிப்பட்ட ரீதியாக அவருடைய இன்பாக்ஸில் போய் போ போடுங்க தனியாக ஒரு மெசஞ்சரில் போய் போடுங்க இல்லைனா ஒரு நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணி கேளுங்க அதுவும் இலவசமாக கேட்காதீங்க இலவசம் என்பதே மிகப்பெரிய கொடிய விஷமாகும் ஏன்னா வந்து அன்றைய காலகட்டத்தில் ஒரு நீங்கள் கல்வி கற்கிறதாக இருந்தாலும் குரு தட்சணைன்னு ஒன்று இருக்குது அந்த குருவிற்குரிய விஷயத்தை மரியாதையை மதிப்பை நாம் செஞ்சுட்டு தான் வந்து நாம் வந்து ஒரு விஷயத்தையே இப்படி தான் கேட்கணும் அப்படிங்கிறதே கான்செப்ட் ஆனால் இன்றைக்கி வந்து அதிகப்படியாக விஷயங்கள் இது பல்கி பெருகி வந்துட்டதுனால போகிற போக்கில் வந்து ஏதோ ஒன்று கேட்டுட்டு போயிட்டே இருக்கிறது நான் சிம்ம லக்கணம் பூர நட்சத்திரம் அந்த ராசி இந்த ராசி சிம்ம ராசி எனக்கு வந்து எப்படி இருக்கும் இதில் வந்து நீங்கள் உங்களை இழிவுபடுத்திக் கொள்கின்றீர்கள் அந்த ஜோதிடரை இழிவுபடுத்துகின்றீர்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஜோதிடத்தையும் நீங்கள் வந்து பெரிய அளவில் மதிக்கவில்லை என்ற அர்த்தம் அவர்கிட்ட ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்குது அவர் சொல்கிற விஷயங்கள் நடக்குது இல்லை அவரால் அவங்களுக்கு தீர்வு கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு நம்புகிற பட்சத்தில் முடிந்த அளவு நேரடியாக போய் பாருங்க அவருக்குரிய தட்சணை உங்களுக்கு கொடுக்க முடிந்தால் இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு ஜோதிடரை கூட நீங்கள் அணுங்கலாம் இன்றைக்கி வந்து நூறு ரூபாய்க்கு பார்க்குறவங்களும் இருக்காங்க ஆயிரம் ரூபாய்க்கு பார்க்குறவங்களும் இருக்காங்க பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு பார்க்குறவங்களும் இருக்காங்க லட்ச ரூபாய் ஃபீஸ் வாங்குறவங்களும் இருக்காங்க உங்களால் எவ்வளவு முடியும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் தான் அதை டிசைட் பண்ண போகிறீங்க ஆனால் அதை விட்டுட்டு அவர்களை தேவையில்லாமல் தொந்தரவு செய்யாதீங்க இது வந்து எனக்கான அனுபவம் மட்டுமல்ல நிறைய இடத்துல நான் பார்க்குறேன் ஜோதிடர்கள் என்பவங்க நான் ஜோதிடன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்திற்காக மட்டுமல்ல 
நானும் இதே மாதிரி நிறைய தொந்தரவு பண்ணியிருக்கிறேன் அந்த தொந்தரவையும் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறேன் அதனால் நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா ஏகப்பட்ட பேர் வந்து ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருக்கிறவங்க தான் வந்து அந்த துறையில் இருப்பாங்க நாம் பார்க்குறது மேலோட்டமான விஷயம்தான் நூறுரூபாய் இன்றைக்கி வந்தால் தான் அவங்க வீட்டில் சாப்பாடு அப்படிங்கிற மாதிரியான ஜோதிடர்களும் இருக்க தான் செய்கிறாங்க இல்லை வந்து தன்னுடைய அனைத்து விதமான அறிவையும் திறமையும் அவர்கள் கற்ற விஷயங்களையும் மக்களுக்கு போய் சேரட்டும் என்று சர்வீஸ் மோட்டிவாக செய்யக்கூடிய நபர்களும் இருக்கின்றார்கள் அது மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க தச்சனையே வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இலவசமாக பார்க்கக்கூடிய நபர்களும் இருக்காங்க ஏன்னா அவங்க கர்மா அப்படி இருக்கலாம் எல்லாருமே இலவசமாக தான் நமக்கு தரணும் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க முதல்ல இலவசம் என்பதே வந்து இந்த தமிழ்நாடு என்றைக்கு வந்து அந்த மோகத்தில் விழுந்ததோ அன்னையிலருந்தே தமிழ்நாட்டுக்கு அது ஒரு சாபக்கேடாக போயிடுச்சு இன்றைக்கி வரைக்கும் நம்மளால் முதுகெலும்பு இல்லாதவர்கள் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு நம்மளை வந்து கொண்டு வந்துட்டாங்க ஏன்னா தமிழ்நாடு அப்படின்னா எல்லாமே நார்த் இந்தியாவில் போகும்போதெல்லாம் அந்த மாதிரியான க இதை வந்து எதுனா உனக்கு வந்து இலவசத்தில் தானே நீ உனக்கு அதுதான் இலவசமாக எல்லாம் கொடுக்குறாங்களே உனக்கு வேறு என்ன வேணும் அப்படிங்கிற அளவுக்குலாம் பேசுகிறாங்க இது வந்து எனக்கே நேர்ந்த அனுபவம் ஒரு நார்த் இந்தியனை வந்து நம்மளை சப்ரஸ் பண்ணி பேசும்போது இந்த இதை சொல்கிறாப்பில்ல அப்போ அந்தளவுக்கு ரீச் ஆகிருக்கு அது நமக்கு நல்லதுன்னு நினைக்கிறீங்களா நம்மளை வந்து ஓசியில் மங்களம் பாடுறவங்க அப்படிங்கிற அளவுக்கு வந்து உருமாற்றி விட்டார்கள் இதுக்கு நாமளும் தான் பொறுப்பு இல்லை நானாக வாங்கல நான் ரொம்ப யோக்கிய நான் வாங்குறது இல்லைங்க மற்றவங்க தான் வாங்குறேன்னா எப்படி வந்து நீங்கள் வாங்குறீங்க வாங்கலை தமிழ்நாட்டு மக்கள் இந்தியன் மேலே ஒரு தமிழர்கள் மேலே இவ்வளவு கடன் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக் சொல்லுதுன்னா கடன் நீங்களாக போய் வாங்கினீங்க அரசு நமக்காக வாங்கியிருக்குன்னா அந்த கடனில் எப்படி நாம் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறோமோ அதே மாதிரி தான் அந்த இலவசத்துலேயும் நம்ம வாங்குகிறோம் வாங்கலை நாமளும் தானே ஓட்டு போட்டோம் அதே கட்சிக்கு போட்டிருப்போம் இல்லை வேறு கட்சிக்கு போட்டிருப்போம் நம்ம என்ன பெருசாக எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிட போகிறோம் நமக்கு வந்து அந்த கா நேரத்தில் வந்து என்ன நடந்ததோ அதை விட்டுட்டு அவ்வளோதான் அது ஜஸ்ட் லைக் தட் ஒரு நாள் ஓட்டு போடுற நாள் அப்படிங்கிற மாதிரி போகும் இப்போ விஷயத்திற்கு வரும் ஜோதிடரை நீங்கள் குறைந்தபட்சம் அவருடைய தச்சனையை தெரிந்து கொண்டு சும்மா என்கொயரி பண்ணிகிட்டே இருக்கிறது சில பேர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு மாதமாக கேட்பாங்க சார் உங்ககிட்ட பார்க்கணும் சார் உங்ககிட்ட பேசணும் சார் உங்ககிட்ட இது பண்ணணும் நான் வந்து ஜாதகம் பார்க்கணும் நாம் ஒரு டேட்டை கொடுத்துருந்தாலும் அந்த டேட்டில் வர்றது கிடையாது அதுக்கப்புறமும் திரும்பவும் அதே ப்ராக்டிஸ் பழைய குருடி கதவை தட்டிக்கு அப்படிங்கிற கதையா பார்க்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டால் போயிடணும் நம்ம கர்மா முதல்ல போகக்கூடாது ஒரு ஜோதிடரை அணுக விடாமல் தடுக்கக்கூடியது கர்மா இல்லை அவரோட கர்மா உங்களை பண்ண பார்க்கவே விடாது அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது நீங்கள் நினைக்கிறீங்க நான் தான் போகல இல்லை அவர் தான் பார்க்கல அப்படின்னு அப்படிலாம் கிடையாது பிரபஞ்சம் என்ன நினைக்கிதோ அதுதான் நடக்கும் நீங்கள் நினைக்கிறதோ நான் நினைக்கிறதோ அதற்கு அப்பாற்பட்ட விஷயம்தான் இவரை கண்டிப்பாக பார்த்துடணும் இவர்கிட்ட நம்ம வந்து நம்ம ஜாதகத்தை காமிச்சிடணும் அப்படின்னு நம்ம ஒரு சங்கல்பம் போட்டு அதற்கு என்னவோ அதை நம்ம என்ன அலைகளாக மாற்றி பிரபஞ்சத்துக்கிட்ட அனுப்பி பிரபஞ்சம் மூலமாகவே அவரை பார்க்க நாம் முயற்சிக்கலாம் அப்புறம் வந்து அங்கே போய் நெகோஷியேஷன் பண்ணுறது சார் ஃபீஸில் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கோங்க சார் எனக்கு வந்து ஏன் வந்து உங்களுக்கு அந்த அது கத்திரிக்காய் வியாபாரமோ இல்லை வேறு எந்த விதமான இதுவும் இல்லை ஒரு பலன் சொல்லக்கூடிய நபர் அவருக்கு வந்து அந்த தட்சணை நீங்கள் கொடுக்குறீங்கிறது உங்கள் கர்மாவை தான் நீங்கள் கொடுக்குறீர்கள் நீங்கள் எல்லோரும் நினைக்கிறீங்க ஏதோ செல்வத்தை கொடுக்குற மாதிரியோ இல்லை உங்கள் வீட்டு சொத்தையே வந்து அவர் தட்சணை கொடுக்குற மாதிரியோ சில பேர் மூஞ்சி தூக்கி வச்சுட்டு இருக்கிறது இல்லைனா சில பேர் வந்து என்ன பண்ணுறது பணம் வந்து அழுதுகிட்டே கொடுக்குற மாதிரி கொடுக்குறது அப்படி கிடையாது நீங்கள் யாருக்கு பணம் கொடுக்குறதா இருந்தாலும் சந்தோஷமாக கொடுக்கணும் அந்த பணத்தை வாழ்த்தி கொடுக்கணும் அந்த பணம் மீண்டும் உங்களுக்கு வேறு வழியில் வர வேண்டும் என்று நினைத்து கொடுக்க வேண்டும் அது ஜோதிடராக இருக்கலாம் அல்லது வேறு எந்த தொழில் செய்பவராக இருக்கலாம் உங்களிடம் பணம் போகும் பொழுது அதை மனதார உளமார பிரார்த்தனை செய்து இதனால் அவர் வீட்டில் ஒரு நல்லது நடக்கணும் அவங்க வீட்டில் அடுப்பு எரியணும் அவங்க வீட்டில் வந்து சோறு வற்றாத செல்வமாக இருக்க வேண்டும் அரிசி அமோகமாக விளைய வேண்டும் இப்படிப்பட்ட மனதுடன் தான் நாம் வந்து அந்த பணத்தையே கொடுக்க வேணும் இந்த பணத்தால் அவருக்கு ஒரு நல்லது நடக்கணும்ப்பா நான் கொடுக்குற பணத்தால் நீ அவருக்கு போய் செஞ்சுட்டு என்கிட்ட வந்துருப்பா அப்படின்னு பணத்தை ஒரு தேவதையாக நினைங்க பணத்தை மதிக்கிறதே கிடையாது 
பணத்தை மதிக்கலைனாலே அது நிறையாவும் கொடுக்கும் நிறையாவும் பிடுங்கிட்டும் போகும் பணம் என்பது மிகப்பெரிய கலிகாலத்தில் ஒரு பெரிய யுத்தத்தை செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஏன் வந்து பண்டமாற்ற முறையிலேருந்து பணம்ங்கிற ஒரு விஷயம் வந்ததுக்கப்புறம் எவ்வளவோ விஷயங்கள் மாறி இருக்கு இன்னைக்கு பணத்தை வச்சு தான் ஒருத்தரை மதிப்பீடு செய்வாங்க அப்போ நீங்கள் அந்த ஜோதிடரை வந்து ஏதோ ஒரு கேவலமான ஒரு பிறவி மாதிரி நீங்கள் கொடுக்குற காசில் அவர் வாழ்கிற மாதிரிலாம் நினைக்கக்கூடாது அப்புறம் ஒரு சில பேர் இருப்பாங்க ஒரு ஜாதகத்தை எடுத்துகிட்டு போய் எங்கள் அப்பா எப்படி இருப்பார் எங்கள் அம்மா எப்படி இருப்பார் எங்கள் ஆயா எப்படி இருப்பார் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய மற்றவங்கலாம் எப்படி இருப்பாங்க சொக்காரங்க சொந்தக்காரங்களுக்கு கேட்குறதுக்கான ஜாதகம் அப்புறம் எதுக்கு தனித்தனியாக ஜாதகம் வச்சுருக்காங்க அதெல்லாம் சொல்லலாம் பட் இருந்தாலும் அவரவர் ஜாதகம் அவரவரே வந்து தெரிந்து கொள்வதுதான் மிகவும் நல்லது ஒரு பையனுக்கு பார்க்கணும்னா அதுக்குன்னு எந்த ஸ்டேஜில் பார்க்கணும் சும்மா ஏதோ வந்து நம்ம ஆசைக்கு பார்க்கறது இல்லை ஜோதிடம் ஜாதகத்தை நீங்கள் கையில் தொட்டிங்கனாலே அதில் சில விஷயங்கள் இருக்கின்றது அவர் ஒரு விஷயத்தை சொல்லிட்டார்னா அதை செஞ்சிடணும் அந்த பரிகாரத்தை நீங்கள் செய்யணும் பரிகாரம் என்பது உங்களுக்கு வந்து செலவழித்து விடுறது இல்லை கோயிலுக்கு போக சொன்னார்னா அந்த கோயிலுக்கு போகணும் நாம் என்ன பண்ணுவோம் எல்லாத்தையும் கேட்போம் வைப்போம் அந்த கோயிலுக்கு போக மாட்டோம் ஆர்வ கோளாறாகவே இருக்கிறது தான் மிக அதிக நபர்கள் கொண்டவர்கள் அப்புறம் வந்து கேள்வியை த சரியாக நீங்கள் வந்து முதல்ல நீங்கள் புரிஞ்சு வச்சுக்கணும் என்ன கேள்வி கேட்கணும் வீடு கட்டணுமா கடன் அடைப்படணுமா ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்துட்டேன் இல்லை ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கொடுத்துட்டேன்னா ரெண்டாயிரம் கொஸ்டின் கேட்டுடணும் இவனை எப்படியாவது மாட்டிடணும் ஆ சொல்லு ஆ இம்சையரசனில் வந்து வடிவேலு எப்படி வந்து ஆ பாடும் பாடி தொலையும்னு காலத்துக்கு வச்சுட்டு உட்கார்ற மாதிரி இருக்கிற ஆட்களும் வருவார்கள் அதெல்லாம் மதிப்பு மரியாதை இல்லாத ஒரு விஷயம் ஒரே ஜாதகத்தை எடுத்துகிட்டு போய் அதுக்கு போய் தச்சனையை கொடுத்துக்கிட்டு ஒரு பத்து ஜாதகத்தை கையில் வச்சுட்டு என் பையனுக்கு பாருங்கள் என் பொண்ணுக்கு பாருங்கள் என் பக்கத்து வீட்டில் உள்ளவருக்கு பாருங்கள் எழுத்த வீட்டில் உள்ளவங்களுக்கு பாருங்கள் அல்பத்தனம் இருக்கக்கூடாது ஜோதிடர் காலில் நீங்கள் போய் விழணும்னு யாரும் எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க அதெல்லாம் தேவையற்ற விஷயம் ஆனால் அந்த ஜோதிடரோட நேரத்தை நாம் திங்கக்கூடாது நமக்கு அவர் அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்துட்டாரு ஆ இன்னைக்கு இவரை வச்சு செய்யணும் இவர்கிட்ட என்னென்ன கேள்வி கேட்டு மாட்டணும் இவரை எப்படியெல்லாம் வந்து கிடிக்கு இப்படி போடணும் இந்த ஜாதகத்தை பார்த்து எத்தனை குழந்தை இருக்கு சொல்லு பாப்போம் ம் ஒன்றுதான் அத்தனை பேர் அதை சொல்கிறாங்களே இதை சொல்கிறாங்களே இந்த மாதிரியான நபர்களும் வருவாங்க சமீபத்தில் கூட அப்படிலாம் எனக்கு அனுபவம் ஏற்பட்டது ஏன்னா என்னுடைய அனுபவம் நண்பர்களின் அனுபவம் ஜோதிடம் பார்த்த நபர்களின் அனுபவம் இது எல்லாத்தையும் தான் நான் பகிர்ந்துக்கிறேன் ஏன் வந்து அவங்க ஒரு ஃபிக்ஸட் ரேட்டு வைக்கிறாங்கன்னா இந்த டிஸ்டபன்ஸ்லாம் வரக்கூடாதுங்கிறது தான் நிறைய டிஸ்டபன்ஸ் வரும் மெயினாக வந்து நீங்கள் ஒருத்தரை டிஸ்டர்ப் பண்ணீங்கன்னா நீங்கள் டிஸ்டர்ப் ஆவீங்க கண்டிப்பானது அதுதான் பிரபஞ்ச நீதி ஒரு ஜோதிட நீங்கள் வகை வதைத்தீர்கள் அப்படின்னா முதல்ல வந்து குழந்தைங்களுக்கு பிரச்சனை வரும் ஜோதிடரை போய் நீங்கள் டிஸ்டர்ப் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுடைய பணம் சார்ந்த வியாபாரம் சார்ந்த அந்த கர்மா ஏன்னா அவங்கள்லாம் வந்து ஜோதிடர்கள்ங்கிறவங்க புதன் குரு கேது இந்த மாதிரி ராகு இத மாதிரியான அம்சத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அப்போ நீங்கள் தேவையில்லாமல் அவங்கள போய் தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது ஃபோன் பண்ணி டார்ச்சர் பண்ணுறது அர்த்தராத்திரியில் ஃபோன் பண்ணுறது ஃபோன் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு நேரம் இருக்கின்றது அதையெல்லாம் நாம் உணர வேண்டும் அப்புறமா வந்து இதெல்லாம் இவர் தான் எங்கேயோ அனுபவப்பட்டிருக்காரு அதனால் சொல்கிறாரு அப்படிங்கிறதுலாம் இல்லை இது என்னுடைய அனுபவம் மட்டும் அல்ல நான் நிறைய இடத்துல அதுக்கெல்லாம் இப்போலாம் ஃபில்டர் வச்சுருக்கிறது உண்டு பேசும்போதே வந்து முக்கியமாக வந்து பர்சனல் நம்பர்ஸே இனிமேல் கொடுக்கறது இல்லை அப்படிங்கிற அளவுக்குலாம் ஆக்கியாச்சு அதே நேரத்தில் ஈஸியாக அதுலேருந்து வெளியில் வர்றதுக்கான விஷயம் அன்வான்டட் பீப்புள்ஸை வந்து நம்ம குக்கில் வரக்கூடாது அப்படிங்கிற அந்த ஆராக்கில் வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம தயார் செய்து கொள்ளலாம் மெயினாக வந்து இது மற்ற நண்பர்கள் நிறையா சொல்லி அவங்க கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் அவருக்கு இதுலேருந்து எப்படி இந்த தொழிலை விட்டும் போக முடியாது இப்போ நமக்கு வந்து ஜோதிடம் மட்டுமே தொழில் அல்ல இது ஒன்றையும் தாண்டி நிறையா விஷயங்கள் நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் அதனால் வந்து எப்படினாலும் நம்ம வந்து பொழைச்சிக்கிறதுக்கான வழிவகையை பிரபஞ்சம் நமக்கு கொடுத்துருக்கு அடுத்தபடியாக நீங்கள் குறைந்தபட்சம் 
வெத்தலை பாக்கு பழத்தோட போறது தான் ரொம்ப நல்லது ஏன்னா தாம்பூல பிரசனம் வெத்தலையை வச்சு பழம் சொல்ற விஷயம்லாம் அதுல இருக்கு சில பேருக்கு ஜாதகம் சரி இருக்காது டைமிங் தெரியாது இல்ல ஜாதகமே தப்பா கணிச்சிருப்பாங்கிறப்போ அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட நேரத்தில் அவர்கள் ஏதாவது உங்களுக்கு நல்ல விஷயத்தை சொல்ல வேண்டும் பலன் சொல்ல வேண்டும் பரிகாரம் சொல்ல வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் தான் வந்து இது பண்ணுவாங்க அப்போ அந்த தாம்பள பிரசனங்கிறது உதவி செய்யும் இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல போயிட்டு திருப்பதிக்கு போயிட்டு வாங்க அப்படின்னா நான் நேற்று தான் போனேன் முந்தா நேற்று தான் போனேன் ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி தான் போனேன் இல்லை வந்து நே ஒரு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி தான் போனேன் இப்படி சொல்கிறது ஏட்டிக்கு பூட்டியாக பேசுகிறது எகத்தாளமாக பேசுகிறது ஏன் சொல்கிறாரு திருப்பதிக்கு போகணுன்னா அந்த இடத்துல வந்து அவருக்கு ஒரு தெய்வீக ஆற்றல் இல்லை அவருக்குரிய குருநாதர் இந்த இடத்துக்கு போக சொன்னால் இவனுக்கு வந்து இந்த பிரச்சனை சரியாகணும்னு தான் அவர் சொல்லுவார் திருப்பட்டூர் போயிட்டு வாங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி தாங்க போனேன் அங்கே போயிட்டு தாங்க அவங்கள பார்க்க வரேன் சில பேர் போகாமலே அப்படி சொல்லிடுறது அப்புறம் கடைசி வரைக்கு தன்னுடைய என் கேரக்டர் பற்றி சொல்லுங்க என் இதை பற்றி சொல்லுங்க என்னுடைய அதை பற்றி சொல்லுங்க எனக்கு எப்போ பணம் கிடைக்கும் எப்போ பணம் வரும் என் கலரை சொல்லுங்க எனக்கு ராசியான எண்களை சொல்லுங்க எனக்கு அதை சொல்லுங்க இதை சொல்லுங்க நோண்டி நொங்கு எடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டே நம்ம போகக்கூடாது அதிர்ஷ்ட நிறம் அதிர்ஷ்ட எண்கள் அதிர்ஷ்டமான நாள் அதிர்ஷ்டமான நட்சத்திரம் எல்லாத்தையும் நீங்களே தெரிஞ்சுக்கலாம் அது மிகவும் சுலபமான விஷயமும் கூட அப்ப அந்த ஜோதிடர் அந்த ஜோதிடரை நீங்கள் அணுகும் பொழுது அவரும் பொலைட்டா பேசணும் நீங்களும் பொலைட்டா பேசணும் பேசும்போதே சில தர்க்கம் அல்லது பலன் சொல்லும் போது குறுக்க குறுக்க ஏதாவது இது பண்ணிட்டு இருக்குது கூட்டமா முதல்ல போகாதீங்க நீங்க போறீங்க அப்படின்னா உங்க மனைவியை கூப்பிட்டு போகலாம் அல்லது கணவனை கூப்பிட்டு போகலாம் ஒரு நாலஞ்சு பேரை கூப்பிட்டு போயிட்டு வர போறவங்க எல்லாம் கேள்வி கேட்டு அவர் என்ன வந்து ஒரு கலந்துரையாடல்லையே வந்து உட்காந்துருக்காரு என்னன்னே இருக்காது சம்மந்தமே இருக்காது அந்த ஃபேமிலிக்கு சம்மந்தம் இல்லாதவங்க எல்லாம் கூப்பிட்டு வந்து உட்கார வச்சு ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் பண்ணிட்டு இருக்கிறது இதெல்லாம் தேவையற்றது உங்க நேரத்தையும் நீங்க வேஸ்ட் அடிக்கிறீங்க அவர் நேரத்தையும் வேஸ்ட் அடிக்கிறீங்க உங்களுக்கு அலாட் பண்ணியிருக்கிற நேரத்தில் சரியாகவும் போயிடணும் பத்து மணிக்கு வர சொல்லிட்டு வரலைங்கிறதையும் சொல்கிறது கிடையாது பதினொன்னோ பன்னெண்டோ ஒன்றோ அவர் சாப்பிடாமல் உட்காந்துட்டு இருப்பார் இல்லைன்னா உங்களை பார்த்துட்டு சாப்பிடணும்னு உட்காந்துட்டு இருப்பார் அந்த பேசிக்கான காமன் சென்ஸை அடிக்கடி நம்ம யூஸ் பண்ணணும் நமக்கு ஆறாம் அறிவுன்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதை நம்ம யூஸ் பண்ணணும் பத்து மணிக்கு வர முடியும் இல்லையா ஃபோன் பண்ணி சார் பத்து மணிக்கு நல்லா வர முடியல சார் ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்குது சார் நான் லெவன் ஓ கிளாக் வரேன் நீங்கள் வேற எதுவும் அப்பாயின்மெண்ட் இருந்தால் கூட நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஃபோன் காலெல்லாம் என்ன ஆக போகுது அப்புறம் மிஸ்டு கால் வாட்ஸ்அப்பில் மிஸ்டு கால் கொடுக்குற ஆட்கள் நம்ம ஆளுங்க தான் வாட்ஸ்அப் கால்ங்கிறது அது நீங்கள் யாருனே தெரியாமல் ஒரு நம்பர்லேருந்து வரும்போது யாராக இருந்தாலும் வீதி ஆயிடுவீங்க முதல்ல வாட்ஸ்அப் கால் எப்போ பண்ணணுங்கிறதும் ஒரு அறிவு வேண்டும் அதாவது ஆன்லைனில் அவங்க இருந்தால் தான் நம்ம வாட்ஸ்அப் காலே பண்ண முடியும் இன்னொன்று தெரியாத நபருக்கு வாட்ஸ்அப் காலே பண்ணக்கூடாது ஃபோன் காலாவது பண்ணலாம் இல்லை அதில் வீடியோ காலில் வர்றது பதினோரு மணிக்கு நைட்டு வீடியோ காலில் வர ஆட்கள்லாம் கூட அந்த மாதிரியான வினோத நபர்கள்லாம் கூட இருக்கிறாங்க என்னத்தை சொல்கிறது இதெல்லாம் வந்து வர வர இதெல்லாம் ஒரு படமாகவே எடுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஐடியாவில் தான் இருக்குது எப்படி வந்து இந்த ஜோதிடர்களுக்கான விஷயங்கள் எல்லாரும் அதை காமெடியாக தான் இது வரைக்கும் எடுத்திருக்காங்க அந்த அவலங்கள் அந்த கஷ்டங்கள் அந்த டிஸ்டபன்ஸு இதெல்லாம் தாண்டி ஒருத்தனுக்கு ஜோசியம் பார்த்து அவன் அன்றைய நாளை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் வரவங்களையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது வந்தவங்களுக்கு திருப்தியாகவும் போகணும் அதே நேரத்தில் அந்த பிரச்சனை சரியில்லைன்னா அந்த ஜோசியனை போட்டு கிளி கிளி கிளின்னு கிழிக்கிறது இல்லை திட்டுறது அவன் என்ன கர்மானால நமக்கு அந்த பிரச்சனை வந்ததுங்கிறத நாமளே உணரலாம் நம்முடைய லைஃப்பில் ஒரு சட்டன் ஏஜ் வரைக்கும் இருக்கோம்னா இந்த பிறவிலேயே நம்ம நிறைய பிரச்சனையை நாமளே செஞ்சுருப்போம் சஞ்சித கர்மா ஆகமிய கர்மா பிராப்த கர்மா அப்படிங்கிறது மூணு கர்மாவை வந்து அவங்க வச்சுருக்காங்க அதில் வந்து நீங்கள் இந்த பிறவியில் செஞ்சது இந்த பிறவிலே அனுபவிக்கிறதுக்கெல்லாம் சில விஷயங்கள் நடக்கும் நல்லது கெட்டது மாறி மாறி நடக்குதுன்னா அதுதான் 
அது கிரகங்கள் ஒத்து வரும் அந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு கிரகங்கள் நிறைய விஷயங்களை சொல்லித்தரும் அப்போ நீங்க ஒரு ஜோதிடரை அணுகுவதற்கு முறையாக அணுக வேண்டும் டிஸ்டர்ப் பண்ணிடக்கூடாது தொந்தரவு செய்து விடக்கூடாது அவர்களை சார்ந்த ரொலி நம்ம தொந்தரவு செய்தக்கூடாது எரிஞ்சு விழுந்துடக்கூடாது ரொம்ப மோசமாக பிஹேவ் பண்ணிடக்கூடாது ரூடா நடந்துக்க கூடாது சில நேரம் ஜோதிடருக்கும் அந்த குணம் இருக்கும் அது ஏன் அப்படின்னா ஒருத்தங்க டிஸ்டர்ப் ஆகுறாங்கன்னா நூறு பேர் சேர்ந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணா அவர் யாரா இருந்தாலும் டிஸ்டர்ப் ஆவாங்க உங்களுக்கு நூறு பேரு அடுத்த டைம்ல கால் பண்ணி ஜஸ்ட் என்கொயரி பண்ணிட்டே இருந்தா நூத்தி ஓராறு நபரிடம் அவர் தன்னுடைய கோபத்தை காட்டக்கூடிய சூழ்நிலையை தான் அது நீங்க தான் உருவாக்குறீங்களே தவிர அவர் உருவாக்கலாம் இத மாதிரி எல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது ஏன் இதை வந்து ஒரு மத்த எந்த துறையும் சரி லீகலா நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இதுல வந்து லீகலா வைக்கிறதுக்கு இது வரைக்கும் யாரும் முயற்சிக்கல சிஸ்டமேட்டிக்கா கொண்டு வந்துட்டா இதை ஒரு கார்பரேட் கல்ச்சர்ல கொண்டு வந்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவர்கிட்ட பேசுறதா இருந்தாலே இவ்வளவு ரூபாய் கட்டிட்டு நீங்க பார்க்கணும் அப்படின்னு இல்ல ஒரு நகை கடைக்குல போனோம் அப்படின்னா நம்ம அதுக்கு என்ன சொல்றது முதல்லே பணத்தை கட்டிட்டு போறது இல்ல ஒரு சீட்டு கம்பெனி நடத்துற இடத்துக்கோ இல்ல ஒரு பேங்க்லயோ அங்கெல்லாம் வந்து எவ்வளவு இதா நம்ம பௌகியமா நடப்போம் பணம் இருக்கும் இடத்துல எல்லாமே வந்து நமக்கு வந்து நாமளே வந்து மிரண்டு போய் தான் இருக்கும் ஆனா வந்து எங்கெல்லாம் தர்மம் இருக்கின்றதோ எங்கெல்லாம் கர்மா சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் இருக்கோ அங்க போய் நாம மிரட்டிட்டு இருக்கோம் இது இயல்பு சோ இந்த மாதிரியான இதெல்லாம் வந்து குறைச்சிக்கோங்க நிறுத்திடுங்க தேவையில்லாமல் அதை வந்து ஒரு உயிரை நம்ம தொந்தரவு செய்வதுங்கிறது மிகவும் ஒரு பாவமான செயல் தான் ஜோதிடரை அடங்கும் பொழுது வெத்தலை பாக்கு பழம் கல்கண்டு உலர்ந்த திராட்சை ஸ்வீட் இல்லைன்னா வாங்கிட்டு போகலாம் உங்கள் சௌரியம் தான் இதெல்லாம் அப்படியே செய்யணுங்களும் இல்லை ஆனால் கம்பல்சரி வெத்தலை பாக்கு பழம் இருக்கணும் தேங்காய் அரிசி வாங்கிட்டு போகலாம் ஏன்னா வந்து ஒரு கிலோ அரிசியை கூட வாங்கிட்டு போகலாம் பல வகைகளை வாங்கிட்டு போங்க கனி வகைகள் வாங்கிட்டு போங்க மாதுளம் பழம் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்ன சக்திக்கு முடியுமோ அதுவே ஒரு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு பில் ஆயிருதா இவர் சொல்றதெல்லாம் பார்த்தா இது இவருக்கு கேட்கிறாரோ அப்படின்ட்டு இல்லை எந்த ஜோதிடரை நீங்க பார்க்க போனாலும் இப்படி போங்க ஏன்னா வந்து அந்த பொருட்களே வந்து ஐஸ்வர்யத்தை தரக்கூடியது நீங்க ஒரு நபருக்கு அதை கொடுக்கும் போது அது வாக்காக நல்ல வாக்காக வருவதற்கான வாய்ப்பு அதிகம் இருக்கு சில பேர் ஜாதகத்தை கூட எடுத்துட்டு போறது இல்லை அந்த இடத்துல போயிட்டு ஒரு பேப்பர் ஜெராக்ஸ் போட்டு ஜெராக்ஸ் போட்டு ஜாதகத்தை ஜெராக்ஸ் போட்டு ஜெராக்ஸ் போட்டு ஒரு ஐம்பது ஜெராக்ஸை போட்டு வச்சுக்கிறது ஜெராக்ஸ் வந்து டூப்ளிகேஷன் அதிகமாக பண்ணக்கூடாது ஜாதகத்தை ஒரிஜினல் இருக்கலாம் அல்லது நீங்க வந்து ஒரே ஒரு காப்பி வேணா வச்சுக்கலாம் ஒன்னோ ரெண்டோ அது கிழிஞ்சு கந்தல் ஆகிற வரைக்கும் மடிச்சு நாலு பக்கம் சுத்தி சுருகி பாக்கெட்ல வச்சுட்டு போறது சில பேர் நட்சத்திரமோ அல்லது ராசியோ தன்னுடைய நட்சத்திரமே தெரியாம இருக்காங்க இல்ல மனைவியோடதோ அல்லது குழந்தையோ கேட்டா உடனே போன் பண்ணி வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பு அப்படிலாம் இருக்கவே கூடாது முதல்ல உங்க நட்சத்திரம் தெரியணும் உங்க மனைவி நட்சத்திரம் தெரியணும் அல்லது கணவன் நட்சத்திரம் தெரியணும் மகள் மகன் யாருக்கு பாக்குறீங்களோ அவங்களுக்கு தெளிவான கேள்வி இருக்கணும் ரெண்டரை வயசு குழந்தைக்கு வந்து பார்த்துட்டு இவன் பைலட் ஆவானா இன்ஜினியர் ஆவானா இல்ல டாக்டர் ஆவானா ரெண்டரை வயசுல போய் பார்க்கணுங்கிற அவசியமே இல்லை குழந்தைகளுக்கு பார்க்கணும் அப்படின்னா உடம்பு சரியில்லை அந்த மாதிரியான சூழ்நிலை இல்ல சரியா பேச மாட்டேங்கிறாப்ல அப்படி மனா தான் ஜாதகம் பார்க்க போங்க எடுத்ததுக்கெல்லாம் ஜாதகத்துக்குள்ள போகணுங்கிற அவசியமும் கிடையாது ரொம்ப வந்து அது மிக முக்கியம் முக்கியமான காலகட்டத்துல தான் போகணும் டென்த் முடிக்கிறாப் இல்லையா ப்ளஸ் ஒன்ல என்ன எடுக்கலாம் ப்ளஸ் டூ முடிக்கிறாப் இல்லையா என்ன கோர்ஸ் படிக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு போகும்போது அந்த இது சேட்டை பண்றாங்களா அந்த சேட்டைய கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணலாம் இல்ல தப்பான வழியில போறாங்களா அதை வந்து தவிர்க்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் முக்கியம் வந்து முதல்ல கேள்வி கரெக்டா இருக்கணும் கேள்வி பாசிட்டிவா இருக்கணும் எடுத்த உடனே யார் என்னன்னே தெரியாது முதல்ல போன்ல வந்து உங்க பேரை சொல்லிட்டு இன்ட்ரடியூஸ் ஆகுங்க எடுத்த உடனே எனக்கு அந்த பிரச்சனை இருக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்கு நம்ம கர்மாவை இன்னொருக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்றோம் யார் என்னன்னே தெரியாது அவருக்கு வந்து நம்ம கஷ்டத்தை ஒட்டு மொத்தமான கஷ்டத்தையும் கொண்டு போய் டம்ப் பண்ண போறோம் அது தேவையற்றது ரொம்ப ஷார்ட்டா அதை முடிச்சிடலாம் நான் வந்து அப்படியா இப்படியா நான் அதை பண்ணனா இதை பண்ணனா எனக்கு அவ்வளவு லட்ச ரூபாச்சா அதெல்லாம் நடந்து முடிஞ்சிருச்சு அதை இன்னொரு தடவை வந்து நம்ம ஒரு பெரிய டிராமாவை கொண்டு வந்து அதை நிறுத்த தேவையே இல்லை 
இவ்வளோ கடன் ஆயிடுச்சு சார் இதை அடை பண்ணணும் சார் இதுக்கு ஒரு நல்ல தீர்வு சொல்லுங்கள் சார் அவ்வளோதான் எங்கள் கல்யாணம் ஆகணும் சார் நான் அத்தனை பொண்ணு பார்த்தேன் இத்தனை பொண்ணு பார்த்தேன் அவங்க அதை சொன்னாங்க இதை சொன்னாங்க எனக்கு அப்படியாச்சு இப்படியாச்சு ஆ ஓலமே இருக்கக்கூடாது ஒப்பாரி இருக்கக்கூடாது புலம்பல் இருக்கக்கூடாது கவலை இருக்கக்கூடாது விரக்தி இருக்கக்கூடாது விரயம் இருக்கக்கூடாது ஒரு ஜோதிடரை நீங்கள் அணுகிறதுனால உங்கள் பணம் போகுதுன்னு நினச்சிங்கனாலே அதுவே வந்து அவர் சொன்ன வாக்கும் பழிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்காது ஒட்டு மொத்தமாக ஓ நான் உங்கள் ஃபேமிலிக்கு ஃபுல்லாக பார்க்குறணும் அப்படின்னாலும் கூட தனித்தனியான நபர்களுக்கு அதற்குண்டான தச்சனையை செலுத்தி பாருங்கள் போகிற போக்கில் வந்து ஒன்று வாத்தா ஒன்று ஒன்று வாங்கினா ஒன்று ஃப்ரீ பை ஒன் கெட் ஒன் மாதிரி என் ஜாதகத்தை பார்த்தா என் பிள்ளைங்களுக்கும் பார்த்துருங்க அப்படியே சொல்லுங்கள் சார் அந்த ஜாதகத்தை வச்சு சொல்லுங்கள் சார் அதெல்லாம் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்களே சார் நாம் சாப்பிட்றது நாம் நமக்கு மட்டும் தானே சாப்பிட்றோம் பிள்ளைக்கும் சேர்த்து நாமளாக சாப்பிட்றோம் அப்படி தான் அந்த இதே ஸோ இந்த வீடியோவில் நிறைய தாக்கி பேசுனதாக நினச்சிக்க வேணாம் தயவு செய்து அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மன்னிச்சிருங்க இது வந்து ஒரு எனக்கு நேர்ந்த அனுபவம் மட்டுமல்ல நிறைய பேருக்கு நேர்ந்த அனுபவம் ஒரு விஷயம் வந்து சமீபத்தில் கூட நான் கேள்விப்பட்டேன் ஒரு ஜோசியரை பார்த்துட்டு அவர் வந்து வைக்கிறதை வச்சுட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் ஏன் வந்து அவங்க தச்சனையை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அது காரணமும் நீங்கள் தான் கொடுக்குறத கொடுங்கன்னா நீங்கள் வந்து உங்கள் மனசார கொடுக்கணும் நீங்கள் அந்த இடத்துல இருந்தால் எவ்வளோ வைப்பீங்க அந்த கான்செப்டை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இங்கே ஒரு கஷ்டத்தில் இருக்கீங்க அதுக்கு ஒரு நிவர்த்திக்கு அவர் வழி சொல்கிறாரு அந்த கஷ்டம் இதனால தான் ஏற்பட்டது இதற்கு வந்து இந்த விஷயத்த பண்ணு அப்படின்னு வழிகாட்டுறதுக்கு இன்றைக்கி சரியான ஆள் கிடையாது அதனால தான் ஒரு ஜோதிடத்திலிருந்து இன்னொரு ஜோதிடம் இன்னொரு ஜோதிடத்திலிருந்து இன்னொரு ஜோதிடம் இன்னொரு ஜோதிடத்திலிருந்து இன்னொரு ஜோதிட கடைசியில் இவர்கிட்டே வர்றது இப்படியும் இருக்கிறாங்க திருப்தியே ஆகாது கொடுக்குறது கொடுங்க வச்சுட்டு போகிறது வச்சுட்டு போங்கன்னா ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு ஏழு ரூபா ஒரு நபர் வச்சுருக்காரு எத்தனைக்கும் வந்து கஷ்டப்படுறவர் இல்லை நல்ல லட்சாதிபதி கோடீஸ்வரர் அப்போ அந்த ஜோதிடரின் பாவத்தை இவர் ஏழு ரூபாயை வச்சு வாங்கிட்டு வந்துடுறார் இந்த கோடியிலேருந்து ஜீரோ ஆயிடுவார் இது தான் நடக்கும் இது பயமுறுத்துறதுக்கான விஷயம் கிடையாது யாருக்குமே அவர்களுக்குரிய உழைப்பை நாம் திருடக்கூடாது அவர்களின் அறிவை திருடக்கூடாது அவர்களின் உழைப்புக்கான அங்கீகாரத்தை நாம் செய்யணும் அப்புறம் என்னென்னா ஒரு நல்லது நடந்தால் அதை வந்து திரும்ப சொல்கிறதே கிடையாது ஒருத்தர் சொல்லி ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் அவர்களுக்கு மரியாதை செய்ய வேண்டும் அட்லீஸ்ட் போய் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா ஒரு பத்து லட்ச ரூபா கடன் இருக்குது அந்த பத்து லட்சத்தை அடைப்பதற்கான ஒரு வழியை அவர் சொல்லி கொடுத்திருக்கிறார் என்றால் பத்து லட்சத்தில் அவர் பங்கு கேட்கலை ஆனால் அதற்கான ஒரு அங்கீகாரத்தை நீங்கள் செய்யணுமா இல்லையா அதுக்கு அவருக்கு சால்வ போட்டு கிரீடம் வச்சு நீங்கள் வந்து செல்பி போட்டு இது பண்ணுற மாதிரி இல்லை ஏதாவது ஒரு இது பண்ணலாம் அவருக்கு ஒரு பரிசு வழங்கலாம் இன்றைக்கி நிறைய பேர் அதை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர் வந்து அதை சொல்கிறதே கிடையாது எங்கே சொன்னால் இவன் எதுவும் காசு கேட்டுருவானோ அப்படின்ட்டு அப்படியே சைலண்ட்டாக விட்டுருது நம்பர் எழுதுகிறவங்களே அப்படி தான் நாம் சொல்லி நம்பரில் எழுதி பணம் வருது அப்படின்னா எனக்கு நான் அந்த எதையும் பெருசாக எதிர்பார்க்குறது கிடையாது நீங்கள் ஒரு நாலு பேருக்கு போய் அதை அன்னதானம் பண்ணுங்கள் ஜீவராசிகளுக்கு உங்களால் என்ற இதை செய்யுங்க அது பிரமாதமாக வேலை செய்யும் அதே போல் உங்களுக்கு என்னிடம் ஜாதகம் பார்த்த எல்லோருக்குமே சொல்கிறேன் எனக்கு தான் நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று அல்ல யாராவது கஷ்டப்படுற ஒரு ஜோதிடருக்கு நீங்கள் கூட செய்யலாம் அல்லது நலிவு பெற்ற நபர்களுக்கு யாருக்குனாலும் ஒரு முதியோருக்கு செய்யலாம் உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை என்னால் சால்வ் ஆகுதா அன்னதானம் பண்ணுங்கள் ஜீவராசிகளுக்கு உதவி செய்யுங்க அந்த அந்த புண்ணியமே எனக்கு போதும் எனக்கு தான் பண்ணணும் எனக்கு நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை பத்து லட்ச ரூபா பிரச்சனை சால்வ் ஆகிடுச்சின்னா ஒரு லட்ச ரூபா வந்து கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்துலலாம் இதை பதிவிடலாம் இருந்தாலும் அவர்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடியது உங்கள் ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடுச்சின்னா ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஒரு வார்த்தை சார் உங்ககிட்ட வந்து ஜாதான் பார்த்தா சார் அதை சொல் வெளியில் சொல்கிறதுக்கு கூட நிறைய பேருக்கு வைக்கப்படுறாங்க வேதனைப்படுறாங்க இதை நம்ம எப்படி வெளியில் சொல்கிறது ஆனால் ப்ராப்ளத்தை வந்து சொல்லுவாங்க அது சரியானதுக்கப்புறம் அதோடய பிரச்சனையை வந்து சரியாயிடுச்சுங்கிறத வந்து ஃபீட்பேக்கை சொன்னால் தானே அவருக்கும் தெரியும் ஆனால் அவரும் உங்களை ஃபாலோ பண்ணணுங்கிறது அவசியம் இல்லையே நீங்கள் தான் சொல்லணும் அதே மாதிரி ஒரு ஜோதிடர்னா கடைசி வரைக்கும் அவர்கிட்டே போங்க நாய் வாய் வச்ச கதையாக நாலு பேர்கிட்ட போய் நடக்கலை 
கிடைக்கல இது விஷயம் நடக்கல அப்படின்னா அங்க வந்து ஜோதிடமோ ஜோதிடரோ தப்பு கிடையாது ஒரு சில பேரை தவிர்த்து ஒரு சில பேர் சொல்லி நடக்கலைன்னா உங்க கர்மா அதற்கு ஒத்து வரல வேறு வகையில அதை பார்க்கணும் வேறு முயற்சிகள் செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் அர்த்தம் ஸோ ரொம்ப லாங் வீடியோவாக போயிடுச்சு மேற்கொண்டும் இது மாதிரியான விஷயங்களை பேசுவோம் நன்றி மகிழ்ச்சி வணக்கம் பிரேம்சந்த் நம்பிராஜன்